வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் டுவெல்த்துக்கு சாப்டர் டென்ல இருக்கிற பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ இதுல சாப்டர் டென் பாத்தீங்க அப்படின்னா வேவ் ஆப்டிக்ஸ் இந்த இந்த சாப்டர் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப ரீபர் ஆக்ஷன் அட் அ ரேரர் மீடியம் யூசிங் ஹை கன்ஸ்டன்ஸ்பர் ஸோ இந்த டாபிக்கை பத்தி நம்ம இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கு முடிய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம அடுத்து போற நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ரீபர் ஆக்ஷன் அட் அ ரேரர் மீடியம் இதுக்கு முடிய பார்ட்லயும் நம்ம இது ரிலேட்டட் ஆனதான் நம்ம பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் ஹைகன்ஸ் பிரின்சிபலா யூஸ் பண்ணி ஹைகன்ஸ் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்றோம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைட் வந்து நமக்கு வேவ் ஃபார்ம்ல கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ அதனால நம்ம லைட் வேவ்ல இருக்கக்கூடிய வேவ் ஃப்ரண்ட் அதை கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்றோம் வேவ் ஃப்ரண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணி நமக்கு வந்து ரீபர் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா லைட் ரேஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரேரர் மீடியத்துல இருந்து டென்சர் மீடியத்துக்கு வருது பொழுது <laughs> எப்படி <laughs> செப்பரேட்டிங் மீடியம் ஒன் அண்ட் மீடியம் டூ ஸோ இந்த ஃபிகர் தான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிபி டேஷ் அப்படிங்கிறது இந்த லைன் இந்த நமக்கு லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா டார்க் லைனில் கொடுத்துருக்காங்களே ரெண்டு மீடியத்தையும் செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய லைன் இதுதான் வந்து பிபி டேஷ் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு லைன் இந்த லைன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஒன் மீடியம் டூ இது ரெண்டையும் வந்து செப்பரேட் பண்ணுது எங்கே ரெண்டு மீடியமும் ஜாயின் ஆகுதோ அந்த இடத்த குறிக்கிறது தான் பிபி டேஷ் அப்படிங்கிறது ஓகே லெட் பி ஒன் அண்ட் பி டூ ரெப்ரஸண்டஸ் speed of light in medium 1 and speed of light in medium 2 appa v1 v2 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா medium 1 உடைய speed ஓட light ஓட speed so medium 2 க்கு வரும்போது light ஓட speed பாத்தீங்கனா v2 ஓகே ஸோ இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஒன் அப்படிங்கிறது நம்ம டென்சர் மீடியம் எடுத்திருக்கோம் இங்கே இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம மீடியம் ஒன்னுங்கிறது டென்சர் மீடியம் மீடியம் டூங்கிறது ரேரர் மீடியம் நமக்கு தெரியும் லைட்டோட ஸ்பீடு டென்சர் மீடியத்தில் கம்மியாக இருக்கும் ரேரர் மீடியத்தில் அதிகமாக இருக்கும் கண்டே கம்பேர் பண்ணோம்னா ரேரர் மீடியத்தில் டென்சர் மீடியத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ரேரர் மீடியத்தில் அதிகமான ஸ்பீடில் போகும் டென்சர் மீடியத்தில் குறைவான ஸ்பீடில் போகும் ஓகே ஸோ அப்போ இதை நம்ம வச்சு நம்ம எழுதலாமா என்ன எழுத அதிகமாயிருக்கும் <laughs> பண்ணிக்கோங்க <laughs> அப்படிங்கிறதுக்குரிய <laughs> மேல உள்ள இந்த கிரஸ்டோ இதெல்லாம் சேர்த்தோம்னா நமக்கு இப்படி வேவ் ஃப்ரண்ட்டுங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் 
ஓகேவா ஸ்பியர் ஷேப்பில் நமக்கு வேவ் ஃப்ரண்ட்டுங்க கிடைக்கும் நம்ம இந்த முடி உள்ள பக்கத்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இதுதான் ஒரு வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வேவ் ஃப்ரண்ட் இங்கே வந்துருக்கு லைன் பார்த்தீங்களா ஏ இங்கே ஏங்கிறது இங்கே ஏ டேஷ் இது நமக்கு பேர் கொடுக்குறோம் ஏ ஏ டேஷ் அப்படிங்கிற வேவ் ஃப்ரண்ட் ஓகே ஸோ ஏ ஏ டேஷ் இதில் இதுக்கு ஏ டேஷ் பேர் கொடுக்கும் ஏ ஏ டேஷ் அப்படிங்கிற வேவ் ஃப்ரண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த வேவ் ஃப்ரண்ட் இங்கே எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல ஏ அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த பீங்கை நம்ம எங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வேவ் ஃப்ரண்ட்டோட லைன் நமக்கு எங்கே முடியுது இங்கே முடியுது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த இடம் நமக்கு பி நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாமா வேவ் ஃபார்மில் வரும்பொழுது எப்படி இருக்கும் வேவ் ஃப்ரண்ட்டுக்கு நமக்கு எங்கே கிடைக்குதுங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு இந்த ஃபிகர் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ இது இருக்குது இதுலேருந்து ஒரு வேவ் ஃப்ரண்ட் நம்ம எடுத்துட்டோம் ஏ இங்கே இங்கே பாயிண்ட்டு ஏ டேஷுங்கிற ரெண்டு லைன் வர்றத ஏ டேஷ் ஸோ அதுலேருந்து இதை ஏ நோட் பண்ணியாச்சு இந்த வேவ் ஃப்ரண்ட் முடிகிறது இந்த இடத்துல பிங்கிறது நோட் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இது வந்து மீடியம் ஒன் இது வந்து மீடியம் டூ இது வந்து டென்சர் மீடியம் இது வந்து ரேரர் மீடியம் ஓகே கிளியர் சே ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு வேவ் ஃப்ரண்ட் எடுத்தாச்சு நம்ம படத்தை என்ன பண்ணணும் இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஐ வந்து நம்ம நோட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இந்த லைட் வேவ் ஃப்ரண்ட்டோட ஒரு எண்ட் இந்த ஏங்கிறது இங்கே படுது இல்லைங்களா ஸோ இங்கே தான் வந்து மீடியம் ரெண்டும் வந்து செப்பரேட் ஆகுது நமக்கு பி பி டேஷுங்கிற பாயிண்ட்டு ஓகே ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்ததுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு மீடியத்துக்கும் ஒரு நார்மல் லைன் வரைவோம் ஓகே ஸோ ரே ஆப்டிக்ஸில் உங்களுக்கு நான் நிறையா அதை நடத்திருக்கேன் அது ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வந்து நீங்கள் அப்புறம் வே ஆப்டிக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஒன்றோட ஒன்று லிங்க் இருக்குது அதனால் நமக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம நார்மல் லைன் வரைஞ்சிட்டோம் நார்மல் லைன் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் வேணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரே ஆப்டிக்ஸை பொறுத்த வரலும் இன்சிடென்ட் இன்சிடென்ட் லைட் ரேஸு நார்மல் லைன் இது ரெண்டு மூணு ஆங்கிள் வந்து ஐ ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஐ ஆனால் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிட்டது வேவ் ஃப்ரண்ட் எடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ வேவ் ஃபார்மில் இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து இதுவரை நம்ம நோட் பண்ணும் இல்லையா அப்போ நமக்கு ஐங்கிறது எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வேவ் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் இந்த இன்சிடென்ட்டுக்கும் நம்ம நார்மலுக்கும் வரையணும் இல்லையா இந்த லைன் வந்து நமக்கு நைன்டி டிகிரி ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது இது நமக்கு வந்து நைன்டி டிகிரி நமக்கு கிடைக்கிது ஓகே ஸோ இந்த நைன்டி டிகிரிங்கும் பொழுது இது உங்களுக்கு நைன்டி டிகிரினா இது ஐ அப்ப இது என்னவா இருக்கும் நமக்கு நைன்டி மைனஸ் ஐயா இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்ப இது நைன்டி மைனஸ் ஐ இப்ப அடுத்தது வந்து நம்ம இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஐ இங்க நம்ம ஐன்னு நோட் பண்ணிக்கோம் இது எப்படி நம்ம கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நார்மல் லைன் இந்த பி பி டேஷ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு செப்பரேட் பண்றது இது ரெண்டுக்கும் ஆன ஆங்கிள் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நைன்டி டிகிரி கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் நமக்கு நைன்டி டிகிரி கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இது நமக்கு நைன்டி டிகிரினா ஆல்ரெடி நம்ம இந்த லைன் நோட் பண்ணியாச்சு நைன்டி மைனஸ் ஐனு அப்ப இது நமக்கு என்னவா இருக்கும் ஐயா தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆங்கிள் எப்படி நமக்கு கிடைச்சதுங்கிறது நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ அப்ப இது வந்து இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஐ வேவ் ஃப்ரண்ட்டுக்கு நம்ம இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் எங்க நோட் பண்ணணும் இங்கதான் நோட் பண்றோம் ஓகே ஸோ வேவ் ஃப்ரண்ட் இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஐ அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த இடத்துல கிடைக்குது ஓகே ஸோ இப்ப இன்சிடென்ட் ஏங்கிறது நோட் பண்ணியாச்சு ஐங்கிற இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் நோட் பண்ணியாச்சு இப்ப அடுத்தது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லெட் அவு பி த டைம் டேக்கன் பை த வேவ் ஃப்ரண்ட் டு ட்ராவல் அதுக்கப்புறம் தெரியும் <laughs> அப்படிங்கிறது 
So, upper distance equal to speed into time. Now, we have to the BC is the distance of the BC. We have to the distance of the BC. We have to reach the BC. We have to reach the distance of the BC. Reach the so, upper distance equal to speed into time. Speed is the same as the BC. We have to travel to the BC. Medium 1 travel. Upper medium 1 speed is the B1. So, upper B1 speed time नमक क्या tau period नम सोएतो इंगें द b लें द c क्वार्टर t tau उनका time ऐड देते करते so upper b one tau v one into tau v one tau okay so आधा दान हम इंगें note पनेर को okay वा so upper b c इंगें distance अभी इंगें यूरोन पाती है ना medium b one ने travel आखर नाला अदनों डे speed b one so आधे इंगें द reach पन डे time मंदे tau so upper b c इंगें distance equal to v one tau Okay, so up a வந்து in the point at each point at the capron, B and the in that letter there. So wave front or ignore end one in that letter there. So up a B when the C at each point at the B one tau. Namaka distance are there. Other would have the amount distance right. Okay, so if I in the wave front incident angle note panamilla, if I in the wave front pair incident wave front. Okay, so other one number would charge it. रेडियस tau அப்படிங்கற ரேடியஸ் உள்ள ஒரு ஸ்பியரை வரையங்க. ஒண்ணுமே இல்ல. இங்க பாருங்க இந்த ஏங்கிறது இந்த வேவ் ஃப்ரண்ட் இல்லையா இந்த பாயிண்ட் இந்த படத்தை எடுத்துக்கோங்க. வேவுங்க ஏங்கிறது இந்த பாயிண்ட். அப்ப நமக்கு b எதுவா இருக்கும்? இந்த இடத்துல இருக்கும். bங்கிறது. ஓகே. சோ ஆனா a வந்து இந்த இடத்துல இந்த மீடியத்தை டச் பண்ணிடுச்சு. b ஆனா இன்னும் வரல. ஓகே. சோ a இங்க வந்ததுமே நமக்கு என்ன ஆகும்? வேற மீடியத்துக்குள்ள அதுளுடைய ஸ்பீட் அதிகமாகும். ஏன்லயா நம்ம டென்சர் மீடியத்துல வேற மீடியத்துல ஸ்பீட் அதிகம்னு சொல்றோம். स्पीड आदि का मार्क हो अपन स्पीड आदि का मार्क हो तो देना आखिर वेव फ्रंट आ उड़ रहा है तो ओके सो पाल नाला नोट पनी कोंगा वेव फ्रंट ना इन्हें निर्कर में आप नारती रखें उधर लग बुला वो वो एक पॉइंट हो वो वो एक सोर्स आ हो सो आधे तक सोर्स है ना हो सेकेंडरी वेव से उड़ रहा है तो आधा � ओके सो इंद स्पीयर रहता है ना मैंने सोचा अभी बात की ना इधर उन्हें रेडी है सदा ना मैंने सोचा अभी बात की ना बी टू टाउन सोचो अभी ना ये ना इंगे पर ना इंद पढ़ते लाय इंद ये इंगर फॉर्म पॉइंट लें दे ना हम अगर इप्परी वाले तो स्पीयर ना आते ओके वाह सो इधर ना उनके नाम मंदे इंगे पोट रखो ओके सो आप पर ये दो डर रेडियस ना वी टू टाउ अपडिंग है रंगा सो इंगे ना हम टैंजेंट बारे ये पोरो सो इंदे ये इंगर अप पॉइंट है इंदे बी सी इंगे रीच चाहर तो कुला इंदे यारा वर्नो आदो वन्दु वर स्पीयर है बुरुआ किरक वर वेव फ्रेंड टा आदो बुरुआ किरक ओके सो इंदे यारा ना इधर बंदे b two tau from the point a in the second medium second medium ला अधर बंदे b two tau आपड़ी इंगरा अलग उल्ला वर्ल्ड स्पीड अलग बुरुआ किए के the speed of wave in the second medium b two ये b two tau नोट बनो the time रख पतिंग ला b बंदे c का का time period ना मगे ना सुनो tau अंदर the time period ला ये रांगे reach पने चले या आठ दस एक दस second minute ला refraction आड़ का पड़ता refraction second minute ला नड़ा कुंभ बोल दे आधे वैन्ना पने दे b two ग्रस speed ला बर दे ये ना first medium मुड़ जरी चे नमक second minute ला बर मुझे इन्ना speed माय दो b two ग्रस speed ला बर दे अंदर tau time ला ये नमक ती इवलो दर्द को रस speed आ आधे येर पड़ती रहते ओके क्लियर सो अंदर speed ओड़ा radius ना नमक इन्दर b ओके वाव क्लियर है सो इन द टाइम पीरियड बी वन टाउ इधे इक्वल टाइम पीरियड ला इंगे बी टू टाउ आपने इंगे ना वो रिस्पेयर है ये इंगे रा पॉइंट ला उल्ला सोस वंदे वेव सोस शेयर पड़ते थे ओके लेट्स सी ही रेप्रेजेंट द टैंजेंट प्लेन ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट सी ऑन टू द स्पेयर सो इप्पर इंगे सी ही � 
ஓகே ஸோ இந்த வேவ் ஃப்ரண்ட் வந்து நுழையுது வேறங்கிட்டு நுழைய போகுதா இப்போ வேறங்கிட்டு நுழையும் போது என்ன ஆகும் நமக்கு அதிகமான ஸ்பீடில் வரும் அதனால இது என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு இயங்குற பாயிண்ட் அதிகமான ஸ்பீடில் ஒரு ஸ்பியரை ஏற்படுத்துது அந்த ஸ்பியரோட டேஞ்சன் நமக்கு இங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ அதே மாதிரி சொன்னோம் இல்லையா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் நமக்கு ஒவ்வொரு சோர்ஸ் ஆகி நமக்கு வேவை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனுடைய சோர்ஸ் உடைய இதெல்லாம் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ஒரு டேஞ்சென்ட் கிடைக்கிது இந்த டேஞ்சென்ட் தான் பி இங்கே வரும்போது நமக்கு வரது சி ஸோ ஏயோட அதாவது அதே டைத்துக்கு டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சோம்னா நமக்கு இங்கே இங்கிறது கிடைக்குது ஓகே ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்ட் ஃபோரில் பார்த்தது தான் அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம ஒன்று தான் நோட் பண்ணியிருக்கோம் வி டூ இஸ் கேட்டர் தான் வி ஒன் இப்போ அடுத்த பாயிண்டில் நம்ம நோட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே வந்து வி டூ டவு ஓகே ஸோ இது வந்து வி ஒன் டவு ரெண்டுமே டைம் பிரியா கொடுத்து தான் பட் ஸ்பீடு நமக்கு இங்கே இங்கேயும் மாறுது இது இவ்வளோ ஸ்பீடில் வருது இது இவ்வளோ ஸ்பீடில் வருது இங்கே நம்ம ஒரு டேஞ்சன் வரைஞ்சாச்சு நமக்கு சிஇ அப்படிங்கிற ஒரு டேஞ்சன் நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகே இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சிஇ உட் ரெப்ரஸன்ட் த ரீஃப்ராக்டட் வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்போ சிஇ தான் நமக்கு இங்கே என்ன ரீஃப்ராக்டட் வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்போ இன்சிடென்ட் வேவ் ஃப்ரண்ட் எது நமக்கு இது ஏபிங்கிறது இன்சிடென்ட் வேவ் ஃப்ரண்ட் ஸோ மீடியத்தில் வந்துருச்சு இல்லையா செகண்ட் மீடியத்துக்கு வளர்ந்துருச்சு இல்லையா பி வந்து சிக்கு வந்துருச்சு ஏ வந்து இங்கிற இடத்துக்கு வந்துருச்சு ஸோ அப்போ சிஇங்கிறது ரீஃப்ராக்டட் வேவ் ஃப்ரண்ட் ஸோ அப்போ ரீஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் நம்ம நோட் பண்ணிடலாமா சரி ரீஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் நமக்கு இங்கே நோட் பண்ணுறது நார்மலுக்கும் ரீஃப்ராக்டட் ரேக்கும் நமக்கு வரைகிறது ஆர் இல்லையா ஸோ அப்போ இதுதான் நமக்கு ரீஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் ஆர் அப்படிங்கிறது ஐ எப்படி நம்ம நோட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி தான் ஆர் நம்ம நோட் பண்ணணும் ஸோ அதனால ஆர்க்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கல ஸோ இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் தான் நமக்கு வந்து ரீஃப்ராக்ஷனான ஆங்கிள் வந்து ஆர் ரீஃப்ராக்டட் ஆங்கிள் ஆர் ரீஃப்ராக்டட் வேஃப்ரன்ஸ் சி ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் வச்சு ஐயையும் ஆரையும் வச்சு நம்ம சைனை சைனார் எடுக்க போகிறோம் ஓகே இது எது கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸ்னைல் ஆவை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இஃப் வி நவ் கன்சிடர் த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இந்த ஏபிசிங்கிற இன்சிடென்ட் வேவ் ஃப்ரெண்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வரைஞ்ச ட்ரையாங்கிள் அண்ட் ஏஇசிங்கிறது இந்த இன்ஸ் ரீஃப்ராக்டட் வேவை யூஸ் பண்ணி நம்ம வரைஞ்ச ட்ரையாங்கிள் இப்போ சைனை நம்ம நோட் பண்ணுறோம் சைனை ஈக்குவல் டு இந்த ஆங்கிள் சைனைங்கிறது அப்போ இதுதான் நைன்டி டிகிரி அப்போ நமக்கு சைனைங்கிறது என்ன வரும் பிசி ஓகே ஸோ பிசி டிவைடட் பை ஏசி ஓகேவா ஸோ இதுதான் நமக்கு ஹைப்போட்டீனியஸ் ஆப்போசிட் சைட் பிசி டிவைட் பை ஏசி ஈக்குவல் டு வி ஒன் டவு இந்த பிசிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு எவ்வளோ வி ஒன் டவு டிவைடட் பை ஏசி இது ஈக்குவேஷன் ஒன் ஓகே அப்போ சைன் ஆருங்கிறது ரீஃப்ராக்டட் ஆங்கிளில் எடுக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த ரீஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் நமக்கு இங்கே கிடைக்கிது ஆருங்கிறது ஸோ அப்போ ஏஇ அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ ஏஇ டிவைட் பை ஏசி ஈக்குவல் டு ஏஇங்கிற டிஸ்டன்ஸ் சொல்ல நமக்கு வேல்யூ என்ன வி டூ டவு ஓகே வி டூ டவு டிவைட் பை ஏசி ஓகே ஸோ இது ரெண்டையும் வச்சு வேற ஐ அண்ட் ஆர் ஆர் த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடன்ட் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ரீஃப்ராக்டிவ் இது நமக்கு தெரியும் ஓகே இது இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஐங்கிறது ரீஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் ஆருங்கிறது இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சைனை பை சைனார் போட போகிறோம் ஓகே சைனை பை சைனாங்கிறது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இதே இதே டிவிஷன் பண்ணால் நமக்கு என்ன படைக்கும் வி ஒன் டவு டிவைடட் பை ஏசி டிவைடட் பை வி டூ டவு டிவைடட் பை ஏசி ஓகேவா அதை மல்டிப்ளிகேஷன் கொண்டு வந்து இல்லாமல் வி ஒன் டவு டிவைட் பை ஏசி இந்த டிவிஷனுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் ஆச்சுன்னா ஏசி டிவைடட் பை வி டூ டவு ஸோ அப்போ ஏசி ஏசி கேன்சல் ஆகிடும் டவு டவு கேன்சல் ஆகிடும் வி ஒன் பை வி டூ அதுதான் நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் ஓகே ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சைனை பை சைனார் அப்படிங்கிறதோட வேல்யூ எப்படி இருக்குது வி ஒன் டிவைட் பை வி டூ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது வி ஒன்ங்கிறது என்ன ஃபஸ்ட்டு மீடியத்தில் ஸ்பீட் டிவைட் பை வி டூங்கிறது செகண்ட் மீடியத்தில் ஸ்பீட் ஓகே ஃப்ரம் த எபவ் ஈக்குவேஷன் வி கெட் த இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் இஃப் ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஐ நம்ம ஈக்குவேஷன்லேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா R is greater than I. இது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் மாறி இருக்கும் ஓகே ஸோ அதில் ரீஃப்ராக்ஷனுக்கும் இதுக்கும் ரீஃப்ராக்ஷனுக்கும் மாறி இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க அங்கே வந்து இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே ரீஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் அதிகமாக இருக்குது
ஓகேவா ஸோ பட் ஆனால் ரீப்ராக்ஷன் ஆகி நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் அதாவது ஐயை விட அதிகமாக நமக்கு இங்கே ரீப்ராக்ஷன் நடந்திருக்கு உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் பட் நம்ம படம் போடும்போது இப்படி தான் போடணும் ஓகேவா ஸோ அதை எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் இஃப் த ரே மூவிங் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் நம்ம நார்மல் லைன் வரைகிறோம் இல்லையா நார்மல் லைனை விட தள்ளி போகும் ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்டில் டுவோர்ட்ஸ் த நார்மல்னு படிச்சிருக்கோம் ஏன்னா ஐ அதிகம் ஆர் கம்மி ரீஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் ஐங்கிற இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் விட கம்மியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் டுவோர்ட்ஸ் நார்மல்னு படிச்சிருப்போம் ஆனால் ரேரர் மீடியத்துக்குள்ளே ரீஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் பொழுது நோட் பண்ணிக்கோங்க டிஃப்ரென்ஸ் இது தான் வேற மீடியத்தில் ரீஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் பொழுது அவே ஃப்ரம் த நார்மல் ஏன்னா ரீஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் வந்து அதிகம் ஓகே சரி இப்போ இந்த பாயிண்ட்டும் டிஃப்ரென்ஸாக டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் போன பார்ட்டுக்கும் இருக்கும் ஓகே இப்போ அடுத்தது இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வேவ் இந்த செகண்ட் மீடியம் வி டூ வி டூ வில் பி கிரேட்டர் தென் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வேவ் இன் த ஃபஸ்ட் மீடியம் அப்போ இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் நம்ம படிச்சிட்டோம் என்ன படித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டோட ஸ்பீடு செகண்ட் மீடியத்தில் அதிகம் செகண்ட் மீடியம் நமக்கு என்ன இங்கே ரேரர் மீடியம் ஸோ செகண்ட் மீடியத்தில் அதிகம் இதை விட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது வி ஒன்னோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் வி டூ இஸ் கிரேட்டர் தன் வி ஒன் அப்படின்னு நம்ம போட்டது ஓகே சரி அடுத்தது ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நவு இஃப் சி ரெப்ரஸன்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கம் சிங்கிறது நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கம் அதுதான் நம்ம வந்து இங்கே சி நம்ம நோட் பண்ணுறோம் ஜென்ரல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு என் ஈக்குவல் டு சி பை பி ஓகே ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் ஈக்குவல் டு சிங்கிறது தான் அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கம் டிவைடட் பை எந்த மீடியம் எடுத்துக்கிட்டோமோ அதோட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் அதுதான் ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிட்டது வந்து என் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் மீடியம்ங்கிறதுனால சி டிவைட் பை வி ஒன் வி ஒன்னா நமக்கு என்ன மீடியம் ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் வி ஒன் வி டி ஒன் இங்கே வி ஒன்னு நம்ம எந்த மீடியம் எடுத்திருக்கோம் டென்சர் மீடியம் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் என் டூ ஈக்குவல் டு சி பை வி டூ சிங்கிறது செகண்ட் மீடியம் செகண்ட் மீடியத்தோட ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா வி சி பை வி டூன்னு போடணும் ஸோ அங்கே வீ டூங்கிறது நமக்கு என்ன அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா ரேரர் மீடியம் ஓகே சரி இப்போ அடுத்தது மூன் ஆஸ் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மீடியம் ஒன் அண்ட் மீடியம் டூ ரெஸ்பெக்டிவ்லி இன் டேர்ம் த ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கேன் பி ரிட்டர்னஸ் அப்போ ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஒன் சைனே ஈக்குவல் டு என் டூ சைனா இது எப்படி வந்துச்சு நமக்கு போன பார்ட்லேயும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இன் வந்தாலும் மறுபடியும் பார்ப்போம் சைன் ஐ பை சைன் ஆர் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன V1 ஒன் பை வி டூ இல்லையா ஸோ இதுதான் நமக்கு ஈக்குவேஷன் த்ரீல நம்ம போட்டிருப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் த்ரீல சைன் ஐ பை சைன் ஆர் ஈக்குவல் டு வி ஒன் பை வி டூ போட்டிருக்கோம் இல்லையா இதை தான் திரும்ப நம்ம அதில் எடுத்து எழுதுகிறோம் இந்த ஈக்குவேஷன் த்ரீயை வச்சு தான் நம்ம இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபோரை சப்ஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வர போகிறோம் சரி இப்போ வி ஒன் பை வி டூ போட்டோம் இல்லையா அப்போ சைன் ஐ பை சைன் ஆருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வி ஒன் பை வி டூக்கு பதிலாக ஈக்குவேஷன் ஃபோர்லேருந்து எடுக்க போகிறோம் ஈக்குவேஷன் ஃபோரில் வி ஒன் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க என் ஒன் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க அப்போ வி ஒன் ஈக்குவல் டு சி பை என் ஒன் வி டூ ஈக்குவல் டு சி பை என் டூ அப்போ வி ஒன் பை வி டூங்கிறது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இதை நம்ம டிவிஷன் போட்டுடலாமா வி ஒன் பை வி டூங்கிறது சி பை என் ஒன் டிவைடட் பை சி பை என் டூ ஓகே அப்போ சி பை என் ஒன் இன் டூ இங்கே டிவிஷன் எடுத்தது மல்டிபிளிகேஷனுக்கு மாற்றினோம்னா என் டூ பை என் ஒன் ஸோ சாரி என் டூ பை சி ஓகே இந்த சி இந்த சியும் கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு என் டூ பை என் ஒன் கிடைக்கும் எதுக்கு பதிலாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு வி ஒன் பை வி டூக்கு பதிலாக கிடச்சிருக்கு அப்போ நம்ம இங்கே சைன் ஐ பை சைன் ஆர் வி ஒன் வி டூக்கு பதிலாக என் டூ பை என் ஒன் சைட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஓகே அப்போ இங்கே என் டூ பை என் ஒன் சைட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே வி ஒன் பை வி டூக்கு பதிலாக என் டூ பை என் ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓகே சைன் ஐ பை சைன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் டூ பை என் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ என் டூ பை என் ஒன் சைன் ஐ பை சைன் ஆர்னால் இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம் சைன் ஐ பை சைன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் டூ பை என் ஒன்னா என் ஒன் இங்கே மல்டிபிள் பண்ணிடுறோம் என் டூவோட சைன் சைன் ஆரை மல்டிபிள் பண்ணிடுறோம் அதனால தான் நமக்கு என்ன ஆகுது என் ஒன் சைன் 
okay sorry medium run one of the end of the refraction okay so if you are looking at the sign IC equal to N2 by N1 This is the IC We will learn the critical angle in the reactix So if you are looking at the critical angle If you are looking at the incident angle I If you are looking at the incident angle IC is equal to IC So IC is equal to IC So what is the angle of the critical angle? So what is the angle of the critical angle? Thus if I I equal to IC I equal to IC ना incident angle ना माय इन नोट पने को इन द पिक्चर लव ओके सो इन द पिक्चर लव ना माय incident angle I अभी ना मनोट पने को IC अपडिंग कर रही है ना अपन पाती है ना critical angle अदा वधे ना हम पढ़ा light rays के पाती है ना इन the light rays ला ना मेरी incident angle नोट पन रहा इप्पर पढ़ा angle for example लड़की ने उन 30 degree ला ना हम को उन द incident angle पढ़ते अपन ने ना हम को 30 degree ला incident angle ये रखते अभी नज़क हूँ ये incident angle लोड़ा angle मंदु मार दे normal के ना हम बारे में बोलते हैं ना हमें कांगल इन करेंगे तो, ओके, सो ये पर इंदर नॉर्मल लोड़ा इंदर इंसिडेंट एंगल परापुरी एंगल लोड़ा अलग वो मारुम बोलते हैं, ओके, सो ये इंदर लगा लेते मारुम बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल आ मारुम बोलते हैं, साइन आर इक्वल टू वन नाइरुम, साइन आई बाय साइन आर इक्वल ट यं टू बाय यं वन इलाय आ सो अपर इंगे पातिंगे ना I इंगर इंसिडेंट एंगल I C आ मारुं बोलते हैं क्रिटिकल एंगल आ मारुं बोलते हैं साइन आर इक्वल टू वन अपन इंगे साइन आर आप इंगर देना वैल्यू वाइड तो वन ने ना आएगा सो अपर साइन आर इक्वल टू वन ना नमक क्या करेगा साइन आई इक्वल टू यं टू बाय यं वन मटना नमक के करेक्टम ये पर साइन आई इंगर द क्रिटिकल एंगल आ मारुं बोल द यं टू बाय यं वन मटना नमक के करेक्टम इधर तान हम्म टीम के बीच की रिकॉर्ड ओके सो इन द इक्वेशन ये ना अभी पातिंग है ना नमक की इंसिडेंट लाइट वाला एंगल बंद क्रिटिकल एंगल आ मारुं बोल द नमक Angle na yenna. Ini dalam ini nama ini tenis kor critical angle ini adalah nama epitera cikna. Abang pati ngena refraction mande 90 degree ayu. Inge parne incident angle inge padat. Okay, so itu for example ke over 30 degree padu macca. So okay, apa refraction angle nama kita inge karakit. Okay, wah, so under refraction angle incident angle berada adi kau marco. Apda nama kita rules. Refraction lara ambil itu lana inbo dah R square itu nai. Okay, wah. For example, this is 30 degree. We can see this one. 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 Then, R is the same. This is the same. Sin I is the same. This is the same. I is the same. I is the same. ओके सो आदि ये ना एंगल अब ये ना ना एंगल इंगल तो बोलें ना मतलब मीडिया तक पड़ते मारो ओके वाकई टिकल एंगल इंगल तो मीडिया तक पड़ते ना मतलब मारो ना उनके तरह रे आप टिक्स दे नाले तेरे के टिकल एंगल ना ये ना जस्टी तो बोलते वो लाइन उनके सोल रहा है वो लोग Nampak anda instant ni, dan media itu pertama nampak maru. Ia pai anda IC ya maru je, abis na ingat awal ni kerana 90 degree ya nampak kerak kerong ni solto. Apa awal 90 degree ni kerak kerana ni ada tu, ini refraction angle abis ni kerana ni angle mana 90 degree ya maru. Apa 90 degree ni maru na ini ada tu, ini jatla mandu. Refraction kerana ini ingat mandu. Ia tu melayu mandu nampak. Ini P P dash ini line separate pandu penting na rende media itu, anda media itu ke mandu. Ada ini nampak 90 degree. Okay, so apa inggi ya, bandar je, abri na, nama kita refraction sine r orda value mandu warna. Okay, so apa sine 90 degree, nama kita warna dale. Okay, mah sine 90 degree orda value mana nama kita warna il. Okay, mah, so apa in daya tu ke, nama kita refraction abri kita nalar dulu. Apa ini incident angle IC ya marum boleh de, refraction 90 degree ayro. Apa I is Greater than IC. I even the IC a very adhigam ayamta. There cannot be any refracted wave. Appa critical angle a very adhigam a pokum pudhudhu. Refracted wave a pdi ingarudhu irukkadhu. Yengi adhi refraction nalandhu chha. Yena? Yengi parangai critical angle adhigam a chya abdina. Nama enna sonno 90 degree vandhu nusho sonno. Appa rendal midi thukkul light rays nola yitha. Illa. Nola yala abdina refracted wave namakku kenekkele. So in the PP dash yoda yeh koin sale ayar chya parangai. In the line 90 degree na. Okay, so that's how we are going to get here. So, that's how we are going to get here. The angle IC is known as the critical angle. So, in the angle, R is 90 degrees reached. That's the angle critical angle. And for all angle of incident,
இன்சிடென்ட் கிரேட்டர் தென் த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் படக்கூடிய எல்லா இன்சிடென்ட் ஆங்கிளும் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வி வில் நாட் ஹவ் எனி ரிஃப்ளக்டட் வே அண்ட் த வே வில் அண்டர் கோஸ் வாட் இஸ் நோன் ஆஸ் த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப நம்ம படக்கூடிய இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் எல்லாமே நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட அதிகமா போச்சு ஐசிய விட அதிகமா இருந்துச்சு ஐ அப்படின்னா நமக்கு ரீஃப்ராக்டட் வேங்கிறது கிடைக்காது ஸோ அப்ப எல்லாமே என்னவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே இதுல வந்து ரீஃப்ராக்ஷன் நடந்துடும் அதுக்கு பேர் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அந்த மீடியத்துக்குள்ளே திரும்ப ரீஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் அதுக்கு பேர் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் இந்த ரே ஆப்டிக்ஸில் உங்களுக்கு தெளிவாக நான் தனி டாப்பிக்காகவே உங்களுக்கு இருக்கும் ரே ஆப்டிக்ஸில் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு தனி டாப்பிக்காகவே இருக்கும் ரேல எப்படி நடக்குதோ அதே மாதிரி தான் இங்கே வேவ்லையும் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படிங்கிறது நாம் நடக்கும் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷனோட யூசஸ் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம வந்து சாப்டர் நைன்லேயே உங்களுக்கு நான் நிறையா நடத்திருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க அதை படிச்சுட்டு தான் நமக்கு வந்து வேவ் ஆப்டிக் படிக்க முடியும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஈஸியாக கிளியராக புரியும் ஓகே ஸோ இதை சொன்னதெல்லாம் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க